করোনা সংকটে লকডাউন ঘোষণার পর চিকিৎসা সহ বিভিন্ন কাজে ভারতে আটকে পড়া বাংলাদেশিদের ফিরিয়ে আনতে সর্বাত্মক চেষ্টা করছে সরকার তবে দেশে ফিরতে নিজেদেরই খরচ বহন করতে হবে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এছাড়া থাইল্যান্ড ও সিঙ্গাপুর সহ অন্যান্য দেশে আটকে পড়া বাংলাদেশিদের দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে আপাতত তেমন কিছু করার নেই বলেও জানান মন্ত্রী রিপোর্টে আরও জানাচ্ছেন মোহাম্মদ নুরুন নবী করোনা সংকটে ভারত জুড়েই লকডাউন এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে যাতায়াত একরকম অসম্ভব এ অবস্থায় বেঙ্গালুর দিল্লি মুম্বাই চেন্নাই কলকাতা সহ বিভিন্ন শহরের চিকিৎসা বা অন্য কাজে যাওয়া বাংলাদেশিরা আটকে পড়েছেন আর্থিক সংকট কাটাতে এরই মধ্যে ক্রেডিট লিমিট বাড়ানো ওয়েস্টার্ন ইউনিয়নে টাকা পাঠানো ভিসার মেয়াদ বাড়াতে অনলাইন আবেদন করার সুযোগ সহ আনুষঙ্গিক সমস্যা সমাধানের বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে সরকার তারপরও তিন মেলা খাবার ও হোটেল ভাড়া দিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যেই সময় কাটছে তাদের সবাই আবার এক স্থানে নেই তাই তাদের একসাথে করাও কষ্টসাধ্য তবে চেষ্টার কমতি নেই বলে দাবি করলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান এ পর্যন্ত দেশে ফিরতে হটলাইন নম্বরে যোগাযোগ করে তালিকাভুক্ত হয়েছে সাড়ে পাঁচশোর বেশি মানুষ এ সংখ্যা আরও বাড়বে এবং এরা ছিত্রে ছোটকে সারা ভারতবর্ষে তো অধিকাংশ দেখা যাচ্ছে যে কর্ণাটকা প্রভিন্সে প্রায় পাঁচ ছয়শো বেঙ্গালুর এবং চেন্নাইয়ে প্রায় দুইশোর মতো আপনার কলকাতার আশেপাশে দিকে প্রায় একশো তো কলকাতাতে যারা আছেন তারা অধিকাংশ স্টুডেন্ট কিংবা এই বাজার টাজারে গেছিলেন তো ওরা আসতে গেলে আমরা বলেছি যে একটা একজনের চেষ্টা হচ্ছে যে বাসে করে আটকে পড়াদের ফেরাতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আন্তরিকভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে লকডাউন আর চার্টার্ড ফ্লাইটের উচ্চ ভাড়া সেক্ষেত্রে কলকাতায় যারা আছেন তাদের বাসে ফেরানোর পরিকল্পনা সরকারের এদের সংগ্রহ কর তো আমরা বলেছি যে যেখানে একটা কনসেন্ট্রেশন আছে সেইখানে যদি তারা সবাই আসতে চান এবং তারা যদি তাদের নিজের পয়সা আসেন যেভাবে আমেরিকানরা গেছে তাহলে আমাদের ট্যাক্সপেয়ারের উপরে কোনো বার্ডন হয় না আমাদের প্রায় একুশ জন আমি আনতে গেলে কিভাবে আনবো সিঙ্গাপুরে আছেন এরকম পঁচিশ ত্রিশ জন আছেন তাদের আমি আনতে গেলে কিভাবে আনি তো এগুলো সমস্যা আছে মোহাম্মদ নুরুন্নবী একুশে টেলিভিশন ঢাকা